uh, we were talking, we started with the chemical properties of phenol, right? Yes or no, guys? Chemical properties of phenols. We have done two reactions here. Okay. My yes, uh, just please start practicing with this, this chapter that is solutions. Okay. You have test, okay, right? Sir. Yes, uh, sir. And let me know if you have any doubts or anything related to solutions. Also, I think now if we finish chemical kinetics, then four chapters will be done, right? In yes, class, sir. Apart from recorded lectures, right? Yeah. Anna? And we'll still have a few, uh, I, st I think still we will have, be having one week left in September, right? So before September, we'll be finishing those. Okay. okay. So please write the third one, that is electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. This you write the first point since it is a plus M group. Which is a plus M group. Phenol gives ortho and para product. Phenol gives ortho and Para product. Also, add para product on electrophilic aromatic substitution. You write next point. Also, also, OH is an electron donating group which increases the electron density of benzene ring increases the electron density of benzene ring therefore the reactivity of anon is Sir, what is EDC? Greater, greater than benzene. Yes, Pia, what you're saying? Yes, Pia. Pia, you were saying something. Electron donating group. EDG is electron donating group. Now, what is plus M? So, please see. You must not have seen the resonance. So, please write the resonating structures. I will write a few, not all the resonating structures. Just to give you an idea. Here we have lone pair electrons. This lone pair will move here. This pi bond will move here. And till the time you're drawing things, no? if you're drawing resonating structures and not making resonating structures, you will not understand resonating structures. You will not be able to do it. Okay. Sit with yourself and start. Okay. I'm giving you just one hint. I'm giving you just a hint here. Basically, this is a this is a portion of 11th standard, right? So here we have lone pair of electrons. Here we have lone pair of electrons. Please try to understand a few things. Leave your pen aside. Hana. Chill and relax and just watch. So here we have lone pair of electrons. And here we have a single bond. And here we have a double bond. Now when the condition of resonance, when the condition of conjugation is valid, then the electron will move from electron rich side. So lone pair are electron rich. They will move from electron rich to electron poor. And as soon as they will move here, what will happen? This will make a double bond OH. 
double bond O and H. One lone pair is still there, but because it has made made oxygen has made three bonds, we get a positive charge. Now this carbon atom, please see this carbon atom here. It had four bonds already. Now, as soon as it made a double bond with the oxygen atom, it will again have four bonds. That is why one of these bonds should break. Which bond will one of the one of the bond will break? Which bond will break? The pi bond because it is weakest. All the others are sigma. Pi will break and you will get negative charge here. Once again, this negative charge will move here, electron rich, electron poor, then again, this pi bond will break because this carbon atom is getting a new bond. Double bond O, H, lone pair as it is, positive charge as it is. This bond is as it is. This negative charge has formed a bond here and this, car, this pi bond is converted into negative charge. Again, this will move here and this pi bond will move here and you will make further resonating structures. But our work is done because I just wanted to show you guys that you will have electron density high at the ortho position and the para position. And as you can see, once again, you are getting this pi bond getting converted to negative charge on this again ortho position. So I can write the resonance hybrid structure the resonance hybrid structure will be something like this. First, I will draw the skeleton OH. Then I will see oxygen and carbon, sometimes single, sometimes double, partial double. Carbon 1 and carbon 2, sometimes double, sometimes single, partial double bond. And similarly, all of these bonds will be partial double bond. There will be delta negative charge on the ortho position here and here. And there will be delta negative charge on the para position here. As you can see, we have increased the, the electron density. We have increased the electron density at ortho and para position. So the attack will happen from ortho and para positions only. Another thing is that since we have increased the electron density in the benzene ring, because you can see delta negative in the benzene ring, and we can say the reactivity will be very high. The reactivity will be very high because we are doing electrophilic reaction. Electrophilic means the reagent is going to be electron poor. Our substrate that is the and all with the benzene ring and OH, it should be electron rich and our benzene ring is electron rich. Okay, so plus M, it decides the orientation of the product that you will have ortho or para. And the reactivity, it is determined whether you have electron donating or electron withdrawing group and we have electron, sorry, we have electron donating group here. Now in this, we will write the first reaction that is bromination. Bromination. Now, in bromination, we can do bromination in two different conditions. The reagents that we will be using will be same, but the conditions will be different. That means we will be using different solvent. Although solvent chemistry is not detailed in class 11th and 12th, but this is a good idea that you will get what is the role of solvent in chemistry. How important, how important are the solvent? Okay. So two different conditions, two different solvents. That is why I'm making two arrows. Please chill and just watch. Just watch right now. Don't try to write anything. Now, bromination. So bromination, the word itself, it is saying that I'm going to react this with Br2. Br2. When Br2 is reacted in the presence of CS2, carbon disulfide, carbon disulfide, okay, carbon disulfide, CS2, or CCl4, carbon tetrafluoride. These are solvents, nothing, these are solvent. And what type of solvent? Non polar solvent. They don't have any dipole moment non-polar solvent. Then it gives you two different products. One is ortho-substituted bromine, bromo, OH with bromo in the ortho position, Br in the ortho position, plus you will get, if I write OH and Br like this, I hope you will not have any problem. This is what para position, right? So this is what this is. Let me write the name. This is 
ए ग्रो में लिखना कुछ नहीं है दिमाग ऑन रखना लिखे अलीजा डेबोरा फादल फिया टेल मी फॉर श्योर विल बी यूजिंग बी आर टू बट वॉट विल बी अवर सॉल्वेंट यू टेकन नॉन पोलर ियल but since ncert has concised it to h2o we will be concise it to h2o even in neat if you see they don't ask anything other than ncert okay now when you when you are going to use polar solvent then we will get only one product and that product is going to be tri substituted when we are having polar solvent then what happens please remember this h2o is there and here we have phenol so phenol is an acid in the presence of water what will happen this h will have o negative this o negative is phenoxide ion o negative is what it is very electron rich and it will show resonance it will show plus m effect it will show electron donating capacity in much higher manner and that is why it will increase the electron density at ortho and pole and para pole so much so that they can't hold up even if one has got a br in the ortho this para will say i will still react with br this ortho will say i will still react with br because i have too much of electron density and that is why i will be getting 2, 4, 6trigromo phenol reason sab likha jayega all of you understood this yes or no please in the in non polar solvent see please remember acidic nature basic nature it is shown only if you have water and in the sense of liberation of h plus acid bases and salt class 10th chapter number 2 that was after chemical reactions and equations what is an acid acid is any substance which liberate h plus in water the question bhi tha why does dry hcl does not change the color of ph paper okay So why dry HCl? Because we don't have water. In the absence of water, acid will not show the acidic property. Similarly, in non-polar solvent, we don't have any water. That is why it is not showing any acidic property. And it is phenol, not phenoxide, not with the negative charge. Look, me, are you? Are you? Are you? So no, please tell me, guys. Aliza, Deborah, Fadil, Fia, and Majid. Yes, sir. I understood. What about others? What about others? Aliza, what about you? Are you? Are you? Yes, sir. आई होप आप लोग बात तो माना नहीं होगा आपने लिख ही लिया होगा है ना इफ यू हैव नॉट रिटन प्लीज लेट मी नो अदरवाइज वी विल राइट अ पॉइंट प्लीज राइट इन द प्रेजेंस ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2O द फेनॉल इज कन्वर्टेड टू इज कन्वर्टेड टू Phenoxide ion, phenoxide ion, and the negative charge, and the negative charge on oxygen atom activates the green. Activates the green. so much that activate the ring so much that the electron density so much that the electron density at ortho and para position 
and pressure becomes very high becomes very high and try substituted substituted product is formed All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir, understood. Okay, check. Right, next point. Bromination is done. Moving on to next, that is nitration. Now, put a hand in the mark. Try to think what should happen at nitration. Here also we are going to have two different conditions. Here also we are going to have two different conditions and rather we will be using two different, again, conditions. Condition. Reagents are going to be the same, but conditions will be different. Conditions will be different. Nitration. Padil and what about Majid? You guys are understanding about so many are you? Yes, sir. Are you? Are you? Here we have watch. थोड़ा हम बना लेते हैं पहले तब तक आप लोग भी कलाकारी दिखा दीजिए है ना फिर आपके पास एक और इधर आ जाएगा रोटेट वर्टिकल तो ठीक है ध्यान से समझेंगे नाइट्रेशन वाला केस अब बताइए फर्स्ट केस आई एम टेकिंग कंसेंट्रेटेड एच नो थ्री कंसेंट्रेटेड एच NO3. In the next case, I am taking dilute HNO3. Next case, I am taking what I am taking? Dilute HNO3. In which I will get one product and which I will get two products. At least tell me, try substitute kaha A ya B. This is your A condition. This is your B condition. Okay. So try substituted will be formed in which condition? A or B? Thoda dimag lag. Thoda sa B, sir. B. Achha. Baki log thoda chat mein batayin. Kaha pe? A or B? A or B? In the chat, please. A or B in the chat, no one. Dimaag chal hi nahi raha hai. Priya, can you tell me why B? Sir, you said in the presence of water only it will happen. So concentrated will not have much water. Dilute will have water. Dilute will have water. Concentrated will not have water. Sure. Both will have water, yes or no? ठीक है अब एक बात थोड़ी सी ठीक है ना थोड़ी सी बात समझिएगा प्रिया ठीक है बट साथ में ये भी तो देखिए HNO3 है नाइट्रिक एसिड इवन इफ इट इज डाइल्यूट इवन इफ नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूट इट इज मच मोर एसिडिक देन फिनॉल फिनॉल को तो बोलेगा भाई तू आराम से रह जरूरत नहीं है एसिडिक कैरेक्टर दिखाने की तुझे समझ आ रही है HNO3 in the presence of HNO3 will phenol show any acidic character बोलिए no sir है ना तो वो तो बात की ठीक है अब बात आती है because we are having we are having more nitric acid in the concentrated case more nitric acid in the concentrated case 
then we will be getting tri substituted product in the concentrated hno3 bada the nitric acid kiske paas zyada hai oh no2 no2 naam likh lenge 2,4,6 trinitrophenol aka likh dun kya chit chit 2,4,6 trinitrophenol or picric acid or picric acid now in dilute the same case OH ortho and OH para so what will be the name for this this will be this will be O nitro phenol. क्या हो जाएगा तो बी पी नाइट्रो पी नाइट्रो फिनॉल अब एक नया नोट यहाँ हियर विल बी हैविंग अनदर नोट वॉट एवर नोट वी आर राइटिंग ना प्लीज सी हियर यू विल सी बिकॉज ड्यू टू है ना एज देर फोर ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट सो ना वेन एवर दीज कनेक्टिव वर्ड्स ना दीज कनेक्टिव वर्ड्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अजर्शन रीजन सो मच सो दैट द इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्राइसिड प्रोडक्ट इज वाइट ट्राइसिड प्रोडक्ट बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ इट इज कन्वर्टेड टू एन ऑक्साइड लाइन ओके so again write note note both o nitrophenol and p nitrophenol will be present in a single solution in a single solution and when we have reacted both of these present product are present in a test tube or a container or a flask something now if we want to separate this if you want to separate this then this can be separated why it can be separated please write explanation aa raha hai pehle likhiye O nitrophenol, O nitrophenol, and P nitrophenol, O nitrophenol and P nitrophenol can be separated can be separated using steam distillation, steam distillation. steam distillation distillation yaad hai kisi ko hai na anyone remembers what is distillation padha hoga kabhi 9th class mein aap logo ne maybe maybe not hmm kuch nahi yaad kisi ko chaliye theek hai wo bhi bata diya jayega using steam distillation as o nitrophenol o nitrophenol is more volatile सारे बातों का जवाब आएगा डोंट वरी इज मोर वोल अटाइल ड्यू टू एबसेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इच एंड एवरी लाइक it can be separated that means we can have we have one o nitrophenol and p nitrophenol in a one flask in one container in one test tube we can have them separated then that means we will have them in one o nitrophenol in another we will have p nitrophenol how please see please see see o nitrophenol it is more volatile more volatile means it is going to get converted into gas very easily for example petrol it is very volatile water not very volatile you have to boil it up and do what not you know if it is there if it is 
I mean, if you spill some water in the fluid, it takes time to mop. But imagine, imagine sanitizer. Sanitizer, as soon as you spray in your hand and you rub, once it is gone. But no matter how much you rub water, it does not go away, right? That is why people use hanky. That is why people use towel. Have you seen anyone using towel after they have sprayed any sanitizer? Yes or no, please tell me. Have you seen anyone using towel to rub off the sanitizer? No, sir. That no, means sir. it vaporizes easily. That means it is vaporizing easily. Usi ko bolte more volatile. What this guys? Yes or no, please tell me. More volatile understood everyone. Fadil, Majid, Sia, Deborah, Aliza. Sir. Yes, sir. Thank you. That means if I have a container like this, if I have a container like this and I am heating it, and in this container, I have O and P, both of them. O and P, both of them. And O is what? O is more volatile. That means it will boil off first. Let us suppose O has a boiling point of 100 degrees Celsius. Let us suppose 100 degrees Celsius. And P has a boiling, more volatile is what? O. So it will have higher boiling point. It's a little bit less. 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 P, P, let us suppose it is having 150, 175, 185, 180 degrees Celsius. Okay, let's suppose 180. When we start boiling, the temperature will rise, 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 rise. It will reach 100 degrees Celsius. And then what will happen? The O nitrophenol will start boiling off. It started boiling off. And when it will boil, the temperature will not rise. Latent heat of vaporization. Kuch yaad aya, nahi yaad aya. Bolo bhai, Aliza, Fadil, Majid, Pia. The temperature will not rise. Whatever extra heat you are giving, in the system, it is used for the conversion of liquid to vapor, liquid to vapor, not to increase temperature. Yes, sir. Yes, sir. It will be in equilibrium state. It will not be in equilibrium. Na, equilibrium will not be in equilibrium. It is getting vaporized as well as it is getting condensed. It is not getting condensed as the same rate as it is, as it is getting evaporated. It is getting vaporized in a faster manner. The equilibrium is not going to be Okay, sir. It is getting vaporized. So it will be vaporized and the temperature is 100 degrees Celsius. When the temperature will increase from 100, it means all ortho nitrophenol is gone. If you have ortho nitrophenol, the temperature will be 100 degrees Celsius. And as soon as it increases, that means increase kab karega. Jab o nitrophenol, everything is over. And now the heat that you are providing is not used to it is not getting used to convert vapor. It is not getting used to convert liquid to vapor. It is going to be used to increase the temperature. So, this is a distillation. Distillation, how did it happen? Distillation, mein, you kept some flask like this. And you covered it with some cork like this or some tube type of thing. After this, you had a hole here. Jahan se gas nikalta tha. Then this gas was in some cold water type treatment. And then here, you would uh, collect this in a beaker, something like that. Distillation, aisa kuch nahi padha hai. Water pump, se cold water, aata hai. Thanda karta nahi padha aap Aliza, Deborah, Fadil, Fia, and Majid. Never heard of this setup? Sir, padha tha. Aha, padha tha. Dekha hai na kabhi. Aakhi, kya? Dekha hai nahi dekha aap logo ne. Majid, Fia, is tarah ka kuch. Yes, sir. When you are boil, when you are heating, what will boil first? Oh, nitrophenol will boil first. It will get into vapors, it will flow. And when you where you have cold water, in cold water, in cold condition, it will again get condensed and get converted to O nitrophenol, but like was separate ho chuka hai out. Now ab aisa hota kyu hai? why is O nitrophenol more? Volatile, वो सवाल है वो देखिए वो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन छोड़ दीजिए अभी चले जाइएगा ज्यादा वोलेटाइल होता है जल्दी क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं प्लीज सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओ नाइट्रोजन ओ एच नाइट्रो ग्रुप कमिंग डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड विल स्टॉप हियर एंड वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P nitrophenol, nitro group, double bond O, single bond O, OH is here. Similarly, please see. 
here you have oxygen which will having which will be having lone pair electrons and here you have hydrogen which is what attached to oxygen delta ne electronegative element that is why hydrogen will get delta positive oxygen obviously with its lone pair electrons delta negative and both of these they will interact they will be attracted towards each other now this is known as intramolecular hydrogen bond intramolecular hydrogen bond but when you have p nitrophenol when you have p nitrophenol then you will be having same molecule adjacent to it like this so now what will happen this oxygen atom which is having delta negative and this hydrogen atom which is having delta positive of two different o two different p nitrophenol molecules they will interact with each other and please remember when you are having interaction between two different molecules different in the sense wo hai ek substance ke both of them they belong to p nitrophenol the substance is same but the molecules a and b they I mean the molecules are different so when you have intra intermolecular forces of attraction when one p nitrophenol is attracted to another p nitrophenol then after this then another p nitrophenol will be attracted another p nitrophenol will be attracted so all the p nitrophenol are attracted to each other and they will not let one p nitrophenol leave the liquid state and get vaporized easily because all of them are having intermolecular hydrogen bonding intermolecular inter molecular hydrogen bond when they are having inter molecular hydrogen bond they will be attracted towards each other and if you are if you want to break them apart you have to give high heat you have to have a high temperature and that is why the boiling point of p nitrophenol is greater than that of o nitrophenol and that is why we have written o nitrophenol is more volatile due to the absence of inter molecular not hydrogen bonding सवाल आ जाएगा सवाल आ जाएगा सवाल क्या आएगा सवाल इस तरह से आएगा ओ नाइट्रोफेनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवन दो इट इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन हम तो पढ़ते आ रहे हैं ना हम तो पढ़ते आ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में दैट प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड इट विल बी हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट बट सवाल इस तरह से क्या देगा दे विल नॉट से इंटरमोल दे विल से व्हाट दे विल से O nitrophenol has hydrogen bonding, but still its boiling point is low. Why? You will say, Abu, because it is intramolecular hydrogen bonding. It is not intermolecular hydrogen bonding. The answer will be simple, because it does not have intermolecular hydrogen bonding. Its boiling point is low. Its boiling point is low. It is more volatile. that is why it is more volatile whatever question they are asking you will be answering in this phrase absence of intermolecular hydrogen bonding as in my sir kohayana alixa debora fadil pia and majid majid nahi hai kya majid ki jawab hi nahi aa raha kuch majid are you there sir yes yes ye to ha na kuch to bolo apni presence ka kuch to humko lage ki ha hai bhai koi chal can i move forward yes sir yes sir now let us see a simple modern mop of picric acid please write modern mop of picric acid picric acid we have just seen modern mop of picric acid now the reaction that i am going to write it is not there in ncert but ncert has hinted towards this reaction वो वो आपको काम मतलब सवाल एनसीईआरटी के एंड में नहीं होता है हमेशा लेट मी जस्ट गेट द एनसीईआरटी एंड शो यू गाइस आपको समझ ही नहीं रहा क्या कहना चाह रहे समझ ही नहीं रहा हां ये देखिए ये खूबसूरत सी लाइन दे दी है एनसीईआरटी लोगों को लगता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर एक्सरसाइज कर दिया आपने अब देखिए टेक्स्ट में ही किस तरह एनसीईआरटी सवाल लेके क्या मतलब इसका कैन यू राइट द इक्वेश रियक्शन इन्वॉल्व टेक्स है ना भाई पेज नंबर बता दें पेज नंबर थ्री फोर्टी वन पेज नंबर थ्री हंड्रेड फोर्टी वन 
at the end. Can you write the equations of the reactions involved? I will see which equations. Modern, nowadays, modern method, right? See, modern method. Ah, yes, sir, modern method. Okay, let's see. These preparations are very important. We have seen one more preparation of what? Of aspirin, if you remember. Do you remember anyone? Forget it. Aspirin ke preparation we have seen. That is also very important. Right here. Modern method of preparation of picric acid. So first what they do, they start with phenol and they do sulfonation. For sulfonation, what do we need? Concentrated H2SO4. Now when we use concentrated H2SO4, then we get ortho and para substituted. We get OH here and SO3H in ortho and we get SO3H in para. Obviously, this is a complex mechanism problem. Okay. It's not very easy. That is why HNO3 and CRT didn't even write the reactions. But because you have a case study based Saval Asakta, maybe they will write these reactions. But if you have to see OH, NO2, NO2. NO2. Okay. For example, is concentrated H2SO4 so they will give you this product and they will say to you, oh, what type of reaction is this? What is the name of this reaction? So, concentrated H2SO4, you have benzene ring in the after the product that is made is ortho and para substituted. It is sulfonation. It is sulfonation reaction. Sulfonation any topic, but sulfonation heavy. Sulfonation the Giga Penalka is this not present as a topic, but sulfonation hai? 2 comma 4 disulfonic acid. So NCRT reading of NCRT is a must. All of you should read NCERT. Okay, should read NCERT. Those who have biology, they should read the biology in CERT also. I hope you, you have, you must have read also biology, but chemistry ka log avoid kar na. Chemistry utna matlab kya hai? Utna achha dikha wa nahi hai, but haan, samjhne ke liye achha. Aap hum padha de, whatever topics I teach, aap uske NCERT se dubara padh diya ki jo. Thik hai? Usse phir aapke dimaage phir khuli. Chaliye. All of you done, yes or no, please tell me. Modern method of picric acid. Done, sir. Done, sir. Now let us see a very good example that is given in NCERT. For us to understand. We will move on to. I think all the reactions. Kolbe, Kolbe, kara diya. Hamne yani karaya abhi. Kolbe is the reaction. All of these reactions are done. Yeah, to nahi karaya diya. Acha chemical properties of phenol. Abhi start hi hua hai na. Acha, 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 acha. So, shayad se aap log ka aspirin ka nahi karaya hoga. Pata nahi yaad nahi aara hamne. There are two different topics in which as uh, preparation of aspirin can be done. Please around take let me eight second. Carboxylic acid can also similar reaction with acid chlorine. ये रिएक्शन थोड़ा या, 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 याद रखिएगा अभी कराने वाले हैं ठीक है ना एस्पिरिन का प्रिपरेशन ठीक है आ रहा है अभी प्रिकेटिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एक दूसरा प्रिपरेशन किसका है एस्पिरिन दवाई होती है ना एस्पिरिन उसका प्रिपरेशन ठीक है आ रहा है अभी आ रहा है अरे भाई छोटा हो जाना है जी थैंक यू चलिए राइट दिस क्वेश्चन अब इसमें ना इस सवाल में हमको NCERT से एक शिकायत शिकायत क्या है वो बताएंगे पहले सवाल लिख लीजिए आप A and B have three methyl phenol three methyl phenol so you will understand the case of A and B and after that we will understand the case of phenyl methanol ठीक है ना ये बाद में देखेंगे three methyl phenol पहले देख लेंगे ठीक है 
So the question is saying write the structures of the major product expected from the following reaction. Mono nitration. क्या बोल दिया भाई ने भाई ने बोला mono nitration. Mono nitration मतलब concentrated HNO3 or dilute HNO3. Guys tell me. Concentrated or dilute. बोलो भाई mono nitration. You will get one product, one mono nit. अरे ऐसे कैसे चलेगा? जवाब ही नहीं डायल्यूट यस फिया करेक्ट नहीं आ रहा क्या फादिल एंड माजिद सी हियर गाइस मोनो सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल वन सब्स्टिट्यूशन दैट मींस यू हैव वन नाइट्रोजन हियर थ्री ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ओके चलिए फिर डाइनाइट्रेशन ऑब्वियसली दिस विल बी कंसंट्रेटेड एचएनओ उससे पहले आई मीन सी दे हैव नॉट आस्क्ड द रिएक्शन ओके सो वी डोंट नीड टू वरी बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग डाइल्यूट मींस Mononitration will happen, concentrated dinitration will happen, na? more than one will happen. You say, well, sir, dinitration is not happening. You have to ask the NCERTCD, you have to ask the dinitration, you have to ask the dinitration. If you have written the question, leave your pen. If you have not written the question, then also please leave your pen aside. And please watch. Relax and watch. We have OH. 3 methyl. 1, 2, 3 methyl. Metaposition, new methyl. अब जरा गौर से देखिए देर आर वेकेंट पोजिशन देखते हैं ना यू आर टू सी वेकेंट पोजिशन ध्यान से बिल्कुल पेनवेंट छोड़ दीजिए बिल्कुल पेनवेंट छोड़ दीजिए बिल्कुल ए यहाँ पे नाइट्रेशन हो सकता है ना ए में हो सकता है और कहा हो सकता है भाई बी में हो सकता है ये भी वेकेंट है सी में हो सकता है और डी में हो सकता है ओ एच को हटा के नाइट्रो ग्रुप इज नॉट गोइंग टू कम एंड रिमूव चल भाग यहाँ से सी एस थ्री चल भाग इट इज नॉट गोइंग टू डू दो स्टेप राइट इट इज गोइंग टू सेट ऑन द वेकेंट स्पेसिसर ऑल्सो Now let us talk about the reactivity of A B C D. Reactivity of A B C D. Now A is tell me it is ortho meta or para to O H. O H से क्या relation है A का? Please tell me guys. Aliza बताइए chat में जल्दी जल्दी. Fadil via chat में chat में बताइए. What is the relation of A with O H? Ortho meta or para? A का O H के साथ क्या relation? Very good via. Others नहीं आ रहा किसी को. फादिल माजिद डेबोरा अलीजा प्लीज आंसर गाइस क्विकली आंसर करें वरना फिर आप लोग से सवाल बंद कर देंगे फिया जवाब दे रही फिया सीधे पूछेंगे डोंट नो इज वन ऑफ द ऑप्शन डोंट अलीजा वेरी गुड करेक्ट डोंट नो इज वन ऑफ द ऑप्शन आइदर यू गिव द आंसर यू यू से डोंट नो आई विल नॉट स्कूल तो चाप रही है अगर डांट लगी बहुत नहीं आ रहा सर कोई बात नहीं नहीं आ रहा फादिल नो नो प्रॉब्लम समझा देंगे माजिद आप बताएं माजिद एंड डेबोरा माजिद को नहीं आ रहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं डोंट नो कोई बात नहीं चलिए देखिए इधर अब यानी कि यू गाइस हैव अ प्रॉब्लम विथ ऑर्थोमेटा एंड पैरा इन जनरल सही है फादिल एंड माजिद एंड डेबोरा यस और नो आंसर आना चाहिए इन जनरल यू हैव अ प्रॉब्लम चलिए ठीक है पहले इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं अलीजा एंड फिया पुरानी मानेंगे आप लोग को आता है कोई बात नहीं आती चलिए खत्म करेंगे प्रॉब्लम ध्यान सुनिएगा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं ऐसे डाउट्स ना बिल्कुल ऐसे डाउट्स एकदम ऐसे ही बता दिया कि ऑर्थोमेटा पैरा हर चैप्टर में आ रहा है आप लोग को पता रहना चाहिए ठीक है ना तो इस वजह से पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं चलिए वॉइस यहाँ रख दिया हमने तीन स्पॉट्स इनके पास ये रेड वाला और ये रेड वाला बोथ ऑफ देम आर सीन सोनो प्लीज सर मी फादिल माजिद एंड डेबोरा विल कीप देर माइक ऑन प्लीज उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे माइक ऑन करें भाई माइक ऑन करें कुछ देखेंगे माइक ऑन करें कुछ ना डेबोरा एंड माजिद डेबोरा एंड माजिद डेबोरा व्हाट हैपन आंसर नहीं आएगा फिर समझ नहीं आएगा है ना फिर बार बार हमको बताना पड़ेगा एक बार अच्छे समझिए माइक ऑन करके ठीक है बोथ दी रेड कार्बन सर सीनियर सर नो माजिद एंड फादर यस सर सही है ठीक है अब ये जो ब्लू वाला है और ये ब्लू वाला है दोनों सेम यस सर ठीक है अच्छा ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला क्या ये दोनों सेम फादिल एंड माजिद बोथ द ग्रीन वन आर सेम यस यस नहीं ना कैसे यस यानी कि आपको ये भी नहीं पता कि सेम नहीं 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 यही तो दिक्कत है आप लोग को आदत हो गई है दिमाग ना लग कोरोना आया जब से तब से छाप रहे हैं आप लोग चीजें है ना कब आया था फादिल आप कौन से क्लास में जी सर फादिल What class were you in when Corona happened? Ninth. 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 Corona happened. Ninth. Ninth and tenth, sir. 
नाइन्थ एंड टेंथ ऑफ ठीक है नाइन्थ में कोरोना हुआ तो फिर आपको फोन मिल गया होगा नाइन्थ में तो पढ़ने के लिए इन कोटेशन मार्क्स पढ़ाई के लिए इन कोटेशन मार्क्स ना पढ़ाई के लिए तो मिल गया होगा आपको है ना ठीक असाइनमेंट आया अच्छा नाइन्थ में कैसे पढ़ रहे थे फिर आप बिना फोन लैपटॉप आई अरे हाँ कुछ तो था मिला एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर चली थी ट्राइंगल्स है ना ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी था नाइन्थ में कॉन्ग्रेंसी ठीक है अच्छा ये करना है कॉपी सबमिट करना पीडीएफ बना के मारा गूगल आया वेबसाइट लर्न सी बी एस सी डॉट नेट बाईजूस डॉट कॉम है ना ये डॉट कॉम गो डॉट कॉम इसमें पड़ गया आपके दिमाग में डब्ल्यू क्या पड़ गया आपके दिमाग में डब्ल्यू 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 डॉट पड़ गया दिमाग जो बच्चे उसके बाद से तो भाई बच्चे दिमाग लगाना छोड़ दो सेम और डिफरेंट में आप लोग सेम और डिफरेंट में आप लोग दिमाग में देखिए रखो ध्यान सुनिए बुरा मत मानिएगा दिस ग्रीन एटम इज कनेक्टेड टू टू कार्बन एटम्स करेक्ट है गाइस ये सोनो प्लीज टेल मी यस सर बट दिस ग्रीन एटम इज कनेक्टेड टू इट इज कनेक्टेड टू टू कार्बन एज वेल एज ओ तो सेम कहां से हुआ एज वेल एज ओ तो साथ ही संगत अलग तो क्या कार्बन अलग अच्छा नहीं साथ ही संगत अलग तो कार्बन अलग ठीक है तो ये ग्रीन वाला अपना अकेले कोई नहीं है इसका मतलब आपका पता नहीं लेकिन ग्रीन वाला अकेले है अपना ठीक है चलिए थोड़ा और कार्बन चलिए प्लीज सी हर गई प्लीज सी नाउ बिटवीन दिस कार्बन आइटम दैट इज हैविंग ओ एच एंड दिस रेड कार्बन आइटम देर इज नो कार्बन राइट जीरो कार्बन इन बिटवीन जीरो कार्बन इन बिटवीन बोल सकते हैं इसको हाँ या ना yes, बोलिए दिस ब्लू कार्बन दिस ब्लू कार्बन दिस इज अ ग्रुप इट इज सपोज इट इज नॉट ओ एच दिस इज सम ग्रुप दिस ग्रुप एंड ब्लू कार्बन हैज वन कार्बन इन बिटवीन करेक्ट है वन कार्बन इन बिटवीन ओके हियर वी आर हैविंग अ ग्रुप एंड हियर वी आर हैविंग दियर वी आर हैविंग द ग्रुप एंड हियर वी आर हैविंग द लास्ट प्लीज सी टू कार्बन इन बिटवीन सही है ग्रीन वन ठीक है तो वेन यू हैव जीरो कार्बन इन बिटवीन दैट इज ऑर्थो उसी को क्या बोलते हैं और तो वेन यू हैव वन कार्बन इन बिटवीन उसको बोलते हैं मेटा वेन यू हैव टू कार्बन इन बिटवीन उसी को बोलते हैं पैरा ठीक है गॉट इट इन ऑफिशियल मी यस सर चलिए अब आपके पास एग्जाम्पल सारे भर बन ठीक है डोंट राइट एनी थिंग कुछ नहीं लिखना आपको समझिए लिखने वाला काम बहुत किया आप लोगों ने स्कूल में तो लिखते हैं नोट्स बनाते हैं ना स्कूल में हाँ या ना yes, कुछ होता है समझिए पहले समझिए बाद में लिखने का काम बाद में समझिए बहुत बड़े एग्जाम्पल आगे सीयर यू हैव ओ एच सीयर एंड यू हैव सी आर यू हैव सी एल हियर एंड यू हैव आई सीयर यू हैव बी आर हियर एंड यू हैव ओ एच सीयर यू हैव सी एच ओ हियर एंड यू हैव Let us suppose what. It's not as simple. So you have CHO here, and you have OH here. You have NO2 here, and you have OH here. You have OH here, and you have BR here. You have let us suppose A here, and you have um. Thank you, na. You can say B here. You have A here, and you have B here. You have A here, and here you have B. Here you have uh. Let us suppose here you have A and here you have B. Check. First one, how many carbon in between? First one, how many carbon? So, Fadil, Majid, Devora. One, one carbon. carbon. One carbon. So, what will happen? Ortho, meta, or para? Meta. Meta. Arey, bolo, boy. You have to bolo. Majid, will come. Majid, tell me the next one. How many carbons in between? How many carbons? Next one. How many carbons zero. in between? Zero. Zero. So, which one will happen? Ah, zero. Which one will happen? Ortho. Ortho. Oh, very good. अगला बताइए हाउ मेनी कार्बन इन बिटवीन जीरो कौन सा हो जाएगा ऑर्थो नेक्स्ट वन सीधा बताइए कितना क्या हो जाएगा ऑर्थो में डॉट पैरा ऑर्थो ऑर्थो अगला बताएं ऑर्थो 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 अगला बताएं 
अरे अगला भाई ये वाला ये। अच्छा ओ। तो पैरा 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 भाई दो कार्बन अच्छा दो कार्बन देखिए देखिए ठीक है क्या हो जाएगा ये पैरा फिर ये क्या हो जाएगा मेटल बेटा ये क्या हो जाएगा मेटल और ये क्या हो जाएगा मेटल फिर और तो फिर और तो ठीक है अब ये बताइए जरा एक लास्ट सवाल ठीक है ना ये क्या हो जाएगा बताइए जरा व्हाट विल बी दिस ग्रुप दिस विल बी फादल माजिद क्या हो जाएगा ये हाँ बताए भाई फादल यस सर दिस विल बी व्हाट ऑर्थो मीटर पैरा सर ओ एच के बिना कैसे हाँ ओ एच नहीं यू शुड हैव टू दो होना चाहिए ना ठीक है माजिद बात समझ में आ रही है दो होना चाहिए मतलब दो होना चाहिए क्या है ए बी रहे कुछ रहे सिर्फ अकेला बी में ठीक है यानी कि ऑर्थो मेटा एंड पैरा इज यूज फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इसके लिए इसके लिए डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन अगर दो सब्सिट्यूट अगर इवन इफ फॉर दैट मैटर इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस ए बी एंड सी ऑर्थो है या पैरा है ऑर्थो मेटा और पैरा सर इधर तीन सब्सटीट्यूट है ना हाँ तो कुछ नहीं तो कुछ तो ऑर्थो मेटा पैरा मतलब होगा ऑर्थो मेटा पैरा नहीं हो कुछ तो होगा इसका ऑर्थो मेटा और पैरा नहीं होगा बट इट गाइस एसनो पीसल मी यस यस चलिए ठीक है तो वापस आते हैं इधर ठीक है इसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट 5 4 3 2 ठीक है आई होप दैट मैसेज इज डन जल्दी से देखेंगे इसको आगे बढ़ना ना अब बताएं ए जो है ओएच के रिलेशन में आई आई एम एम ओनली सेइंग टॉकिंग टॉकिंग अबाउट अबाउट ओएच 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 ना इफ लुक देन ए इज दैट व्हिच पोजीशन ऑर्थोमेटा और पैरा ओ ए इज दैट ऑर्थो और सी एच थ्री के लिए भी क्या है ये फॉर सी एच थ्री दिस इज अगेन With respect to CH3, ortho, ortho. Ortho. Again ortho. इसके लिए भी ऑर्थो वॉट अबाउट बी पोजिशन फॉर ओ एच इट इज पैरा पैरा फॉर सी एच थ्री इट इज ऑर्थो ऑर्थो वॉट अबाउट दी वन सी इन विथ रेस्पेक्ट टू दोनों दोनों के लिए मेटा है मेटा है वेरी गुड एंड बी वन इज मेटा को हटाओ यहाँ से भाई मेटा अगर कोई काम नहीं ए बी एंड बी विल बी है डेल्टा नेगेटिव चार्जेस बिकॉज दीज आर द रियक्टिव साइट वेयर फ्रॉम वेयर अटैक कैन हैपन फ्रॉम वेयर वॉट कैन हैपन अटैक कैन है ठीक अब थोड़ा ध्यान से देखें जब वापस में लेट मी राइट दिस नेम्स हियर ए दिस वॉज बी एंड दिस वॉज बी राइट ए बी एंड बी प्लीज डोंट राइट एनी थिंग जस्ट लिसन जस्ट लिसन नाउ Let us analyze the A. Let us analyze the A position. Okay, let us analyze the A position. Now, OH will obviously not be like this. OH will be like this. CH three will be obviously not like this. CH three will be like this. Tetrahedral structure, na? Got it, guys? Yes or no? Please tell me. Aya na? बोलो yes, बोले बोले ठीक है आप सुनिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सिचुएशन नाउ अलीजा एंड फिया यू आल्सो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर वी हैव इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज अब ये बताइए कैन दी ए पोजीशन अटैक ए पोजीशन को अटैक करने में मतलब लेट अस सपोज 100 मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के 
है ना हंड्रेड मॉलिक्यूल सो वट इज द प्रोबेबिलिटी की कितना ए अटैक कर पाएगा ई पॉजिटिव पे क्या प्लीज सी द स्टेरिक हेंड्रेंस प्लीज सी देंड्रेंस दैट वी आर हैविंग हाइड्रोजन हियर ऑल ऑफ दीज आर हेंड्रिंग आइटम्स राइट Now electrophile will be hundred electrophiles are there hundred C methyl phenols are there and let us suppose B and D look at B and D how vacant these are so tell me where will be the attack worse सबसे बेकार attack कहाँ पे होगा बेकार site कौन सा है electrophile के लिए अब electrophile कैसे आएगा बताइए तो ऐसे घुस घुस के भाई side दे तो भाई side दे तो ऐसा है या फिर what it will does it क्या वो ऐसे आना चाहेगा और will it Enter like this. D के पास आराम से इधर से आए घूम घाम के D खाली बिल्कुल बैठ गए D खाली बिल्कुल बैठ गए Tell me आसन में आ रही है that A is reactive A is reactive but because of these groups CH3 especially because of this big CH3 group because of this big CH3 group what is going to happen the electrophile can only attack on B and the D position okay? on the B and the D position B and D के पास आएगा ना ए के पास तो नहीं आएगा दैट इज वॉट विल विल गेट मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट एंड इवन दो ए इज हैविंग डेल्टा नेगेटिव बट इट इज नॉट गोइंग टू बी रिएक्टिव रिएक्टिव इन द सेंस इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट सो वी विल गेट टू प्रोडक्ट्स ओ एच सी एस थ्री एज इट इज वी विल गेट एनओ टू हियर वन प्रोडक्ट प्लस OH, CH3 as it is, we will get NO2 one product like this. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Let's write it. Due to steric hindrance. Got this, guys? Yes or no? Please tell me. छापी 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 इफ यू आर डन लेट मी नो Anyone still writing? Yes or no? Please tell me. Anyone still writing? Sir, writing, sir. Writing. Okay, okay. Priya, you understood this? Yes or no? Yes, sir. Tell me, done all of you? All of you done? Yes, sir. Okay, let us now see. Let us now see here the dinitration. So in dinitration, what will happen? I will get only one product. And both the group will have. NO2. So NO2 will be in the B position and the D position also. Dinitration, so we are having two nitro group attached. Write this. This is number one. This is number two. Please remember, we are not writing reaction because they are saying write the structures of the major product. No, we are. I am not reagent. So, matlab hi nahi. Here you can write directly mon dinitration. Ho raha hai yahan pe. जैसा कि सवाल बोल रहा है डाइन नाइट्रेशन सीबीएसई यू विल सी दैट वन थिंग आई विल शो यू गाइस लाइक एस द एग्जामिनेशन कम्स नियर ना देन आई स्टार्ट ट्रीटिंग ईच एंड एवरीथिंग विद द आईज ऑफ सीबीएसई सीबीएसई किस तरह सवाल करता है सीबीएसई किस तरह जवाब पूछता है वो सारी चीज राइट नाउ यू शुड हैव यू शुड बी कंफर्टेबल विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज राइट फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन आई एम सी वेरी रेयर चांस दैट इट इज गोइंग टू कम इन 
board examination. Okay, very rare chance it has never been asked. And generally, board doesn't ask this type of questions also, even though it is present in NCERT. Okay. But still, you should be able to understand agar gaya to. Okay. So, steric hindrance is present in all of these things. Case study base mein aahi sakta hai. Okay. Case study base mein to aah sakta hai. Pro chance rata hai. Here you will have mononitration. Mononitration. And one thing about CBSC is that it wants precise answers. Okay. At least in chemistry I have seen, Precise one line, good answer. One line, it should have the crux word, main word. Hona chahi. Yes. For example, O nitrophenol. If it, they are talking about O nitrophenol, then you should have absence of intermolecular hydrogen bond. It should be present. If it is present, CBSC is very happy. Full marks. Chali. Let us see the next one. Haan. C wale mein, I have a bit of complaint with NCERT. They have written methano A. Phenyl methanoate whose structure is like this. We have the benzene ring. You have here the oxygen atom, carbon, double bond O, and hydrogen. This is phenyl, this is methanoate, one carbon atom. But in the answering, this is example, so its answer is there. So they have written CH. So what uh, I think is that. It is not actually methanoid, it is rather ethanoid. Ye galti to ho sakti na? Matlab, sawal diya hoa ethanoid ka, but typing me, ya phir, matlab, lik diya hoa galti se methanoid ka hai na, aur wo chala hoa ga. Thik hai? Mononitration of phenyl, ethanoid it should be, because the answer says it is like this. Okay, ethanoid. Otherwise, the number of carbon atoms in the question answer will not be seen. So let us, we are going to take this structure only, okay? Phenyl ethanoid. Phenyl ethanoid. So we better decide the structure. Problem of gap. Let's see. Yeah. Okay. The ortho meta para. Which is the third number. Please write. Also, again, CS3 will be like this. Okay. Now, please see what is happening. Mononitration. Now, we know that here also we have what? We have lone pair electron here on oxygen. So, it will behave almost as phenol. This position will be delta negative. This position will be delta negative, and this position will be delta negative. That means ortho and para position are having are electron rich. Ortho and para position are electron rich. But again, there will be what steric hindrance where in this ortho position and this ortho position. You say, sir, yaha to samaj me aa raha hai. Why there will be why there will be hindrance in this position? Iska samaj me hai. Iska batao master. Dekhi guys, this bond can rotate. And if it is, if it can rotate and it is always rotating, so obviously this whole thing is rotating around by. If whole thing is rotating around, then both of these will be hindered. Tell me guys, yes or no? Understood this point? Let's see, this bond will be always rotating. Okay, single bond, it can rotate. Now, this is 11 plus. Can you tell you can tell and see RT also? Single bond rotation is allowed, double bond rotation is not allowed. And because here we have carbon oxygen single bond, the rotation will be allowed and the whole group will be rotating. This whole thing will be rotating like this. And if it is rotating, it is hindering this also and it is hindering this also. And let me tell you, yes, 770, 780, 780, 780, RPM, it will be rotating 10 to the power 25 times per second. Why 10 to the power 25 times per second if it is rotating? Rotation hai? 10 to the 5, 8 second mein, 10 to the power 25 times rotate kar jata hai. And if it is rotating so fastly, to bhai ye dono hi jaga maujud ho gaya hai ya na? Padal, Fia, Majid and Aliza. Guys, can you understand this? Yes or no? Please tell me. Both the aura positions, both the ortho positions are hindered. Yes or no? Both the yes, positions are hindered. 
क्या किया सर बोथ दी ऑर्थो पोजिशन इट इज वेरी रोटेशन एंड दैट इज वाई ओनली द पैरा पोजिशन इज सेफ वेर वी कैन हैव नाइट्रेशन सो दिस ओ दिस सी डबल बॉन्ड ओ विथ इट सी एच थ्री विल बी एज इट इज एंड आई विल राइट एन ओ टू इन दैरा पोजिशन लाइक दिस All of you got this yes or no? Please tell me. And na N C E R T me. When you see it, it is not written as explanatory as this part. Okay, N C E R T me. The explanation you will not get is that this product is not available. The other product is not available. They have just written the product. Now they have told you to explain your master's work. C O C H three. Like this. Okay. C O C H three. This C O means carbon double bond O, and here you have N O two as it is. ठीक है ऐसे मत घबरा जाइएगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया सीओ दिया तो सीओ एस सी डबल बॉन्ड टू इसको अच्छे से लिख देते हैं चलिए राइट द थर्ड वन मोनो नाइट्रेशन इज हैपनिंग हियर और मींस बोथ ऑफ दीस आर सेम प्रोडक्ट बोथ ऑफ दीस आर सेम प्रोटीन कोई डिफरेंस नहीं है सर राइट द एक्सप्लेनेटिव पार्ट फॉर द लास्ट क्वेश्चन सॉरी व्हाट एक्सप्लेनेशन लाइक इन सर लाइक वन लाइन I can't understand what you are trying to say. Yeah, so Mike, can you speak? Can you say? No, sir. I want like one line explanation, like uh, how it is happening. You want me to explain again or write the explanation? What are you saying? Write the explanation, sir. Huh? Can anyone understand what she is trying to say? I can't understand it. Aliza, what is she trying to say? So it's not clear. Sorry, your earphone खराब हो गया है क्या? It's not clear, बोली ना अलीजा ठीक है. आप कभी clear नहीं है अलीजा? We are saying it's not clear. Even that is not clear. अच्छा it's not clear. Sir, can you write this? अच्छा it's very good. Thank you, Tia. Please write. Due to steric hindrance. in ortho position due to esteric and in ortho position by methanoate sorry ethanoate it won't show nitration rotation ke bare mein aap se koi nahi puchega bachcho ka ye doubt hota hai is wajah se humne aapko bata diya अदरवाइज ये बाकी जो सीबीएसई में एग्जाम रोटेशन का आपको रीजन दिखने की जरूरत नहीं है ठीक है रोटेशन का आपको दिमाग में पता करना चाहिए कोई अगर काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ यहाँ तो आप रोटेशन बोलेगा दिस वॉन्ट कैन रोटेट ओके दिस वॉन्ट कैन रोटेट चलिए मूविंग ऑन लास्ट टू रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट जो बिफोर दैट थोड़ा एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग राइट अ नोट प्लीज राइट क्या क्या लिखवाने वाले थे भूल ही गए नोट में सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन ऑफ फेनॉल इज फास्टर देन फास्टर देन दैट ऑफ बेंजीन बिकॉज बेंजीन बिकॉज द कार्बो कैटाइन फॉर्म्ड द कार्बो कैटाइन फॉर्म्ड is stabilized by by oh group by oh group via plus m effect plus m effect theek hai ek aur point Phenols 
डोंट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोथ एल्काइलेशन एज वेल एज असाइलेशन देर आर टू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन वाई इज राइट बिकॉज the lone pair of oxygen atom oxygen atom kya ho sakte hain oxygen atom bonds with lowes acid in bracket alcl3 bonds with lowes acid used in Sorry. Moving on. Right next, Colby's reaction. This is the fourth. Colby's reaction. Okay. The Colby's reaction is very easy. We start with phenol. you treat this with naoh you treat this with naoh you will get phenoxide ion and specifically speaking sodium phenoxide ona and on this ona you need to treat this with two things first of all co2 first of all you are going to treat this with what you are treating this with co2 carbon dioxide second you are going to treat this with hcl baki aur details hai isme pool base mein theek hai ki thoda sa yahan pe kya hona chahiye thoda sa yahan pe uh प्रेशर होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए एच सी एल डायल्यूट होना चाहिए ऑल ऑफ दीज थिंग्स ठीक है ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट कैन हैपन बट आपको सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है सी ओ टू है आपके पास ध्यान रखिएगा सी ओ टू एंड एच सी एल एच सी एल से तो ओ एन ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा ओ एच में और सी ओ टू लिखी जाता है सी ओ एंड ओ एच सी एल की वजह से एच समझ में आया नहीं आया CO2, COOH, CO2, COOH, coal base, CO2, COOH. Now this is known as, please write, two hydroxy benzoic acid. क्या हो जाएगा ये? Two hydroxy benzoic acid. नाम लिख लीजिए इसका जरा please. Two hydroxy benzoic acid. Also known as or अब इसका ज़्यादा अच्छा नाम जो कि use होगा salicylic एसिड सैलिसिलिक एसिड याद रहेगा हाँ या ना बताए भाई सैलिसिलिक एसिड ठीक है अब ध्यान से देखिए ज रिएक्शन तो ये हो गया आपके पास दैट वॉट है एक पॉइंट यहाँ पे बस लिख देते हैं शायद ये आपके पास एमसीक्यू में आ जाए सोडियम फेनोक्साइड अंडरगोज 
अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विथ सीओ टू एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस इन एसिड गिव्स सैलिसिलिक एसिड आजकल नीट में भी तो ऐसे आते हैं नीट में आएगा ये रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये देखिए एनसीईआरटी का एक लाइन ऐसे ही आ रहे हैं सवाल ठीक है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन समझने का तरीका देख अगर ओ OH बचा हुआ है इफ ओ एच इज रिमेनिंग तो जो रिएक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ही होगा ओएच अगर बचा हुआ है तो बाकी इधर बेंजीन रिंग के साथ कुछ हो रहा है एंड ओएच इज एज इट इज बेंजीन रिंग इज एज इट इज वन ग्रुप इज गेटिंग अटैच्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सब्सटीट्यूशन ऑल दी कार्बन आटम दे हैव हाइड्रोजन इसमें क्या लग गया सीओएच सो इट इज सब्सटीट्यूशन ओके नाउ अगला चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज राइट एमओपी ऑफ एस्पिरिन एमओपी ऑफ एस्पिरिन पूछ देते हैं है ना एस्पिरिन के बारे में बोर्ड से अगर पूछ दिया आपसे एस्पिरिन तो बारहवीं पास नहीं की है हमने डॉक्टर अभी से बनना था क्या हमको एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ रहे हैं ठीक है चलिए अरे दोनों कहाँ भाग गए दोनों साध और माजिद एक ही साथ गायब फादल और माजिद ठीक है गैस पे सी देंगे प्लीज So we start with salicylic acid, and in salicylic acid, it is what two hydroxy benzoic acid, right? So we will write COOH here, or OH po secondary position de diya hamne yahan. Plus we will react it with, we will react it with acetic anhydride. Acetic anhydride means what? Acetic acid ka formula CH three COOH, but we will have CO. Hold twice, and O. When this reaction happens, this is acetylation reaction. If you remember, we have done this. Not exactly this, but again similar. In the presence of H plus, यहाँ पे COH नहीं था बस OH के साथ किया था हम. What will happen? The COOH will remain as it is. The reaction happens with the phenolic group. That means the OH group. So the COOH will be as it is. and here you will be getting here you will be getting oxygen atom that is going to be doubly bond that is going to be singly bonded with carbon atom further you will have oxygen like this and then ch3 clear yes ठीक है, so this is the structure. Now इसको क्या बोलेंगे? This is acetyl salicylic acid. क्या बोलते हैं इसको? Acetyl salicylic acid. We have got acetyl group now. That's it. acetyl salicylic acid or aspirin. Aspirin will have a capital A. इसका authorized name है बिल्कुल. ये दोनों बच्चे कहां चले गए नाउ आफ्टर दिस यू विल राइट अग्नि अंदर अनदर 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन प्लीज राइट द फिफ्थ वन रीमर टीमन रिएक्शन All of you have uh, coal base kar liya, acid kar liya. Aage badhe? Can we move yes, forward? Yes, no, please tell me. Check it. Dekhi, again, reamer reaction is also very small reaction. 
here you will have phenol. This also will happen in two steps. In the first step, you need NaOH in the presence of CHCLP. Second step, may you require H plus. And NaOH, so vapasi, you need OH, that is why you require H plus. Now, you have to remember this way. OH is OH, and you are using CH, CH may O laga di, CH. So the salicyl aldehyde, salicyl aldehyde. Salicyl antihydrate. CO2, COOH. CH, CL3, CHO. CH, CL3, CH. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Sir, it's happening in the presence of NaOH, right? Uh, first NaOH, and then after that, in the second step, we will add H plus. That means uh, acid. Yes or no? Please tell me. 